हाय फ्रेंड्स मैं हूँ हरीश तो आज के हैश टैग फार्मोन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है वेटेनरी डोसेज जो कि हमारे पोस्टोलॉजी इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट है बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी जाकर जरूर देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप ग्रुप की और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएंगी जाकर जरूर ज्वाइन कीजिए वहाँ पर लेटेस्ट लेक्चर के लिंक्स मिलते हैं और फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल होता रहता है तो जरूर ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना जैसे उनको भी हेल्प हो जाएगी सो ले स्टार्ट आवर लेक्चर तो आज के इस लेक्चर का टॉपिक का नाम है हमारा वेटेनरी डोसेज फर्स्ट पार्ट में हमने पोस्टोलॉजी क्या है इसके बारे में जाना उसके साथ साथ जो भी ह्यूमन डोसेज है उसके बारे में जाना कि उसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस होते हैं उसके बारे में जाना सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि डोज कैलकुलेशन के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में जाना और तो लास्ट पार्ट में हम देख रहे हैं वेटेनरी डोसेज यहाँ पर वेटेनरी डोसेज क्या होते हैं और उसके साथ उस पर कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डोज पर एनिमल के उसके बारे में जानेंगे तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा सो ले स्टार्ट आवर लेक्चर वेटेनरी डोसेज अ प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट रनिंग केमिस्ट शॉप इज कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग करेक्ट डोज इन एनी टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मतलब एज अ फार्मासिस्ट अगर आप केमिस्ट शॉप या मेडिकल शॉप आप अगर चला रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कौन सी भी प्रिस्क्रिप्शन आए तो उस प्रिस्क्रिप्शन में जो भी ड्रग्स है वो अप्रोप्रिएट डोज में क्या करे वहाँ पर डिस्पेंस करे लोगों को दे मतलब चाहे वो ह्यूमन की हो चाहे वो एनिमल की प्रिस्क्रिप्शन है प्रिस्क्रिप्शन में जो भी ड्रग है उसका अप्रोप्रिएट मतलब करेक्ट सही डोज उसको हमें आगे वाले को देना है देर फॉर इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ही शुड हैव कम्प्लीट नॉलेज ऑफ पोसोलॉजी विच परटेन टू एनिमल मेडिकेशन इसलिए उसकी यहाँ पर इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि उसको फार्मासिस्ट को मतलब हम सबको क्या है कि फार्मासिस्ट को पोसोलॉजी के बारे में पूरा नॉलेज होना ज्ञान होना जरूरी होता है मेडिक मेडिक एनिमल मेडिसिन के बारे में भी डोसेज रिक्वायर्ड फॉर एनिमल आर मोर और हायर हायर साइड ऑफ कंपेरिजन टू द ह्यूमन बींग्स बिकॉज द वेट एंड सर्फेस एरिया ऑफ एनिमल इज नॉर्मली मोर देन दैट ह्यूमन बींग्स मतलब क्या है सिंपल और नॉर्मल बात है कॉमन सेंस वाले कि ह्यूमन से बहुत ज़्यादा ड्रग हमें एनिमल को देना पड़ता है मतलब डोज का जो भी साइज होता है आपने देखा होगा कि ह्यूमन की टैबलेट्स एनिमल के टैबलेट से ज़्यादा हो, हो रहे होते हैं मतलब जनरली भी अगर आपको कोई बड़ी टैबलेट आ जाती है ह्यूमन डोज में अगर आप वहाँ पर कोई बीमार है तो आप बोलते यार हम इंसान हैं जानवर नहीं मतलब आप सबको पता है कि जानवर और जो भी एनिमल से उनको जो भी डोज होता है उनके टैबलेट के साइज पाउडर के साइज कोई लिक्विड के साइज कोई भी मेडिसिन हो उसके हायर होती मतलब ह्यूमन से बहुत ज़्यादा क्योंकि नॉर कॉमन सेंस की बात है उनका वेट ज़्यादा है उनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है एनिमल का इसलिए ये सभी डोज ज़्यादा होता है डोसेज फॉर एनिमल आर नॉर्मली मैंशन ऑन द बॉडी वेट सिंपल के बॉडी वेट के हिसाब से क्या करते हैं डोसेज एनिमल के वहाँ पर फिक्स करते हैं डोसेज आर नॉर्मली एप्लीकेबल टू द पेसेज एक्सेप्ट इन सर्टन केसेज वेयर इट इज़ स्पेसिफिकली मैंशन मतलब कुछ जगह पर जो भी डोसेज है उनके एप्लीकेशन होते हैं मतलब सर्टिन पेसेज पर एप्लीकेबल होते हैं सर्टिन पेसेज पर नहीं होते ये वहाँ पर मैंशन भी किया जाता है सो so, वेटर डोसेज के बारे में आपको एक आइडिया आ गए बेसिस बेसिक तो अभी बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डोज ऑफ ड्रग इन मतलब जो भी एनिमल का डोज है उस पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ड्रग के डोज के इन्फ्लुएंस में मतलब जो ऐसे जो भी फैक्टर के जिससे जिसके वजह से जो भी एनिमल का डोज है वो कम ज़्यादा होता है चेंज होता रहता है तो जैस जैसे ह्यूमन के थे मैक्सिमम वही है फैक्टर्स यहाँ पर भी तो सबसे पहला देखते हैं एज एज उम्र का यंग एनिमल नीड लेस डोज ऑफ द ड्रग एज कम्पेयर टू अडल्ट बिकॉज यंग एनिमल आर मोर ससेप्टेबल दैन द अडल्ट जैसे ह्यूमन में अडल्ट को ज़्यादा ड्रग की जरूरत होती है बच्चों को कम ड्रग की जरूरत होती है उसी तरह से एनिमल भी भी जो भी ड्रग एनिमल्स बड़े हैं अडल्ट एनिमल है उनको ज़्यादा ज़्यादा डोज की और ज़्यादा अमाउंट की ड्रग की जरूरत होती है और जो भी यंग एनिमल है छोटे एनिमल है उम्र में उनको कम डोज की ज़रूरत होती है क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं और जो भी यंग एनिमल्स होते हैं वो ड्रग के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं अडल्ट से इसलिए कम डोज में भी उनको इफेक्ट मिलता है नेक्स्ट है सेक्स सेक्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल प्रिस्क्राइबिंग द डोज फॉर द एनिमल मतलब मेल है या फीमेल है इस पर बहुत वहाँ पर निर्भर करता है कि डोज कितना होना चाहिए तो फीमेल आर मेर मे रिक्वायर्ड लेस डोज जैसे ह्यूमन में भी फीमेल्स में बहुत कम डोज की ज़रूरत होती है एनिमल्स में भी वही होता है ध्यान दें मेल मेल से कम डोज की ज़रूरत होती है सर्टन ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी एनिमल बिकॉज ऑफ हजार्ट ऑफ इंक्लूडिंग एब्सॉप्शन मतलब जैसे प्रेगनेंसी में ह्यूमन
some drug have tendency to pass uh, into the milk which become unfit for human consumption aur kuch drug aise hote hain ki jo milk mein jate hain matlab milk ke through pass hote hain to us tarah ke drug hame nahi de sakte kyunki agar us tarah ke drug hum animal ko de aur wahi milk human ke consumption ke liye aa jaye to ek matlab wahan par harmful ho sakta hai human ke consumption ke liye aur consume nahi kar payenge wo unfit hai consumption ke liye some drug must uh, be used carefully when administered in the milk animal matlab milk animal matlab kya jo bhi milk dene wale uh, animals hote hain unko milk animal kehte hain yahan par us tarah ke agar animals hote hoge to unko kya karna padta hai drug bahut uh, matlab uh, soch kar lena padta hai ki jo drug particularly milk mein hai to pass nahi ho raha hai na to is tarah ke matlab uh, sex ka bhi wahan par bahut uh, female hai male hai ये बहुत फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है डोज के लिए तो थर्ड है बॉडी वेट एंड साइज डोज ऑफ द ड्रग इन केस इन केस ऑफ एनिमल डिपेंड्स ऑन देयर बॉडी वेट एंड साइज मतलब एनिमल में जो भी डोज है बॉडी वेट एंड उनके साइज पर उसका डोज वहाँ पर निर्भर होता रहता है द साइज ऑफ एनिमल वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स ब्रीड जो उसका ब्रीड कौन सा है उसकी पेसिस कौन सी है उसके हिसाब से भी ड्रग जो भी एनिमल है उसका डोज इन्फ्लुएंस होता रहता है जैसे कि एग्जाम्पल इन केस ऑफ डॉग द डॉग which may be harmless for heavy breed uh, of uh, dog may be dangerous to the dog of lighter breed matlab high, higher breed wale jo bhi dog hai unke liye particular jo bhi drug dose hai wo fit ho sakta hai par agar lighter breed wale jo bhi dogs hai unke liye lo fit nahi ho sakta unko dangerous ho sakta hai matlab breed ki wajah se bhi wahan par changes aate hain aur changes aate rehte hain to fourth hai times of administration मतलब किस वक्त आप ड्रग दे रहे हो उस एनिमल को अ स्मॉल डोज ऑफ ड्रग में बी मोर इफेक्टिव इफ गिवन इन एम टी स्टमच रादर दैन द सेम टाइम गिवन आफ्टर मील मतलब जैसे ह्यूमन में भी बताया था अगर ड्रग खाने से पहले एम टी स्टमच में दे जा, जाता है तो डोज की क्वांटिटी कम लगती है वो इफेक्टिव जल्दी हो जाता है आप सब अच्छे, अच्छे से हो जाता है इससे मतलब अगर खाने के बाद ले देते तो ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है आप सबसे में थोड़ा डिस्टरबेंस आती है तो परगेटिव एंड एंटीहेलमेटिक्स आर मोर इफेक्टिव इन गिवन इन द एम टी स्टमच मतलब अगर आपको परगेटिव और एंटी हेलमेटिक्स देने तो आपको एम टी स्टमच में देने पड़ेंगे वो खाने खाने से पहले उस एनिमल को देने पड़ेंगे क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं सिमिलर द हिप्नोटिक्स आर मोर इफेक्टिव आफ्टर वेन द गिवन आफ्टर सनसेट देन गिवन अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब जो हिप्नोटिक्स होते हैं उनको अगर आफ्टर सनसेट मतलब शाम को दिया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं मॉर्निंग के वजह मॉर्निंग से ज़्यादा शाम को ये इफेक्टिव होते हैं सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं डोज ऑफ द सेम ड्रग वेरीज विद द सेम सॉरी सो सॉरी गाइज सो टाइम का था एग्जाम्पल हुआ अब नेक्स्ट देखते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों यहाँ तक अगर वीडियो देखा है आपने तो प्लीज़ का लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पेज के लिंक है वहाँ पर आपको बहुत सारा कॉन्टेंट मिलता रहता है जरूर वहाँ पर फॉलो कीजिए और वहाँ पर मैं आपसे बातें भी करता हूँ और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लास्ट तक वीडियोस देखते हैं आपकी कमेंट्स और लाइक मुझे बहुत बहुत मुझे मीन करती है और मुझे उसका बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह से फ्री लेक्चर्स बनाने के लिए सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं जैसे कि हमने ह्यूमन में भी देखे थे फैक्ट डोस ऑफ द सम ड्रग वेरीज विद द यूज ऑफ डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सेम ए नाम का ड्रग है अगर वही ड्रग अगर आप अलग अलग रूट से लोगे और रूट अगर चेंज हो जाता रहता है तो उसका डोज भी चेंज हो जाएगा क्यों हो जाता है आपको उसका पता है फिर भी मैं बताऊंगा तो मैक्सिमम डोज इज रिक्वायर वेन ड्रग इज गिवन ओरली मतलब अगर ओरली हम ड्रग देते हैं तो उसकी ज़्यादा ड्रग की जरूरत होती है आप सबको पता है कि पूरी प्रोसेस हो जाती है फर्स्ट पास इफेक्ट वगैरह होता है तो मिनिमम आपको एक क्वेश्चन है फर्स्ट पास इफेक्ट हमने पिछले बार देखा था तो उसको उसका मतलब क्या कमेंट बॉक्स में बताओ तो मिनिमम डोज इज नीडेड वेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर बाय द इंट्राइवनस रूट इंट्राइवनस रूट डायरेक्टली आपके ब्लड में जाने वाला है इसलिए वहाँ पर क्या होने वेस्टेज ऑफ ड्रग होगा नहीं इसलिए डोज कम की जरूरत पड़ेगी The following order observe while administration of dose by uh, of same drug by different route. तो यहाँ पर जो भी order है इसके हिसाब से डोज की जरूरत होती है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा डोज लगता है ओरली में उसके बाद सबक्यूटनस इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस तो सबसे कम इंट्रावेनस में सबसे ज़्यादा ओरल में तो ड्रग डोज की जरूरत होती है ये भी इफेक्ट करता रहता है तो सिक्स है इन्वायरमेंटल कंडीशन तो इन्वायरमेंटल कंडीशन किस तरह से इफेक्ट करते हैं आप सबने हमने पिछले बार भी देखा था इस बार भी देखते हैं एनिमल में भी वही है द एटमोस्पेरिक मॉइस्चर एंड द टेम्परेचर ऑफ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द टिश्यू ऑफ द एनिमल मतलब जो भी एटमोस्पेरिक और जो भी एनवायरनमेंट चल रहा है टेम्परेचर है मॉइस्चर है ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है एनिमल्स के टिश्यू पर इन रेनी सीजन मतलब बारिश के दिनों में व्हेन द क्लाइमेट इज़ क्वाइट ह्यूमिड एंड हॉट लेस डोज इज रिक्वायर्ड देन द विंटर व्हेन क्लाइमेट इज़ ड्राई एंड कोल्ड मतलब क्या है कि जो भी 
रेनी सीजन होता है उस वक्त ड्रग का जो भी होता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है और लेस ड्रग की ज़रूरत पड़ती है किससे ज़्यादा मतलब ड्राई कंडीशन और कोल्ड कंडीशन से ज़्यादा मतलब रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ड्रग एज कम्पेयर टू कोल्ड और हीट हॉट सीजन में सो ड्राई सीजन में तो सेवन्थ जो भी फैक्टर है वो हैबिट्स एंड एनिमल आप बोले कि एनिमल को किस तरह से हैबिट हो सकते हैं एनिमल तो कोई शराब वगैरह नहीं होती वो बेउड़ी शक्तिमान भी नहीं होते सो ठीक है हैबिट्स एंड एनिमल विच इज देखते एनिमल में किस तरह के हैबिट हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकता है एंड एनिमल विच इज कंसिस्टेंसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रग में डेवलप द टोलरेंस फॉर द दैट ड्रग इन सच एनिमल द नॉर्मल डोज में फेल टू प्रोड्यूस द डिजायर इफेक्ट हेंस लार्जर डोज इज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इफेक्ट मतलब हैबिट्स क्या है कि पर्टिकुलर एक किसी एनिमल को कोई डिसीज के वजह से या कोई कोई भी रीजन है उसके वजह से पर्टिकुलर एक्स वाई जेड कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं तो उस ड्रग का टोलरेंस क्रिएट होता है टोलरेंस के बारे में भी हमने पीछे देखा है तो टोलरेंस की डेफिनेशन मुझे बताओ फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ टोलरेंस मतलब क्या है पर्टिकुलर एक ड्रग आपको बार 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 आप रिपीटरली कंज्यूम करोगे तो उसके रिसेप्टर वगैरह क्या होते हैं उसके लिए मतलब इफेक्टिव नहीं रहते मतलब क्या होता है कि ड्रग का इफेक्ट कम हो जाता है मतलब अगर टेन एम ड्रग में आपको अगर एक्स वाई जेड ए ए ड्रग ए ड्रग है कंसिडर कर लो सो सो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत दिनों बाद ए ड्रग है उसका अगर टेन एम में आपको इफेक्ट मिल रहा है और आप एक साल से कंटिन्यू ज़्यादा हो रहा है छः महीने से कंटिन्यू वो ड्रग ले रहे हैं एक साल या तो क्या होगा टेन एम में बा, बाद में आपको क्या होने वाला है उसका जो भी इफेक्ट है इफेक्ट ही नहीं मिलेगा फिर आपको जो भी ए ड्रग है उसका जो भी डोज है फिफ्टी एम करना पड़ेगा या ट्वेंटी एम तो क्या क्या हुआ यहाँ पर जो भी नॉर्मली डोज नॉर्मल डोज पर क्या हुआ ये इफेक्ट नहीं दिख रहा मतलब क्या हुआ टोलरेंस क्लियर क्रिएट हुआ जैसे पिछले बार हम टोलरेंस के लिए हमने अल्कोहल का भी एग्जांपल देखा था सो so, उस तरह का टोलरेंस क्रिएट होता है मतलब इसलिए क्या करना पड़ता है ड्रग की जो भी क्वान्टिटी है वहाँ पर बढ़ानी पड़ती है और मैगजिम डोज ज़्यादा देने के बाद वहाँ पर डोज बढ़ाना पड़ता है अगर टोलरेंस है किसी को एनिमल को तो वहाँ पर डोज की क्वान्टिटी बढ़ानी पड़ेंगी इस तरह से हैबिट्स भी इफेक्ट करते हैं तो एट थे रेट ऑफ एलिमिनेशन एलिमिनेशन मतलब एक्सक्रीशन आपके बॉडी से बाहर जाने का रेट क्या है ड्रग का एक्सक्रीट होने का द रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग हैज मार्केटेड इफेक्ट ऑन द डोज ऑफ द ड्रग ड्रग विज एक्सक्रीटेड फास्टर रेट रिक्वायर्ड लार्ज डोज डोज ड्रग विच आर एक्सक्रीटेड एट द स्लो रेट मतलब जो ड्रग जो होते हैं जो मैगजिमम ज़्यादा वक्त लेते हैं मतलब एक्सक्रीशन आपके बॉडी से ये आपकी बॉडी है इससे बाहर जाने के लिए मैग बहुत फास्ट जाते हैं मतलब फास्ट गए आपके बॉडी से बहुत स्पीड ले जाते हैं तो आपको ड्रग जो भी है उसका मैगजिमम डोज देना पड़ेगा क्यों देना पड़ेगा अगर बॉडी से आपकी जल्दी से वो बाहर जा रहे हैं तो आपको इफेक्ट के लिए वहाँ पर उसको वक्त नहीं मिलने वाला इसलिए मैगजिमम डोज दो तो उसको जाने के लिए थोड़ा सा वक्त तो बढ़ जाएगा एलिमिनेट करने के लिए तब तक वो अपनी एक्शन दिखाएगा तो उसी जगह पर अगर जो ड्रग स्लोली मतलब जो भी ड्रग है या आपकी बॉडी है वो ड्रग आपके बॉडी से बाहर बहुत स्लोली जाता है स्लोली जाता है तो क्या करते हैं उसका जो भी डोज है वो कम कर देते हैं मतलब उससे कम कर देंगे क्योंकि अगर डोज पर्टिकुलर ड्रग ज़्यादा देर अपने बॉडी में रहने वाला एक्सप्रेशन उसका होने नहीं वाला ज़्यादा जल्दी तो वो अपना इफेक्ट बहुत ईजीली अच्छी तरह से दिखा पाएंगे सो so, उसका जो भी ड्रग है कम होगा एज कम्पेयर टू जो ड्रग एक्सक्रीट फास्ट होता है आपके बॉडी से और पेशेंट के बॉडी से आई होप आपको एक समझ में आ गया होगा सो रेट ऑफ एलिमिनेशन किस तरह से इफेक्ट करता है समझ गए तो नाइन्थ है द इफेक्ट ऑफ द ड्रग वेन टू ड्रग्स हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ फार्मोकोलॉजिकल एक्शन आर गिवन इन कॉम्बिनेशन द इफेक्ट विल बी मोर पावरफुल एंड द इंडिविजुअल ड्रग इवन गिवन इन द इक्वेलेंट डोज मतलब क्या है कि अगर दो ड्रग्स सेम एक्शन दिखाते हैं उनको कॉम्बिनेशन में दिया तो उनकी जो भी एक्शन होती है वो बहुत पावरफुल हो जाती है तो इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हमने पिछले फर्स्ट पार्ट में देखा था तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ चाहे दो आप पता थे मैं ये बताता हूँ सिनर्जिस्टिक एक्शन आपको पता है ना तो सिनर्जिस्टिक जो भी एक्शन होती है दो ड्रग कॉम्बिनेशन देने के बाद ज़्यादा एक्शन दिखाने के बाद तो अब इसके अपोजिट जो भी थो वो तो आप बता दो बट मेनी टाइम्स वेन टू आर मोर ड्रग्स कंपाइन टूगेदर दे अपोज द इफेक्ट ऑफ ईच ऑर्दर एंड अल्टीमेट थेरापोटिक इफेक्ट इज डिक्रीज मतलब क्या होता है कि जो भी दो ड्रग साथ देने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि दो अपने एक दूसरे के एक्शन को ब्लॉक कर दे एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते हैं उसके वजह से एक दूसरे के एक्शन नहीं हो पाती और दूसरे को अपोज करते और ब्लॉक भी कर दे तो इसलिए उनका जो भी इफेक्ट नहीं मिलता और बहुत डिक्रीज हो जाते हैं इस इफेक्ट को क्या कहते कमेंट बॉक्स में
पर्पज़ के लिए दे रही ड्रग मतलब सेम एक ड्रग मल्टी यूज़ के लिए दिया जा सकता है तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट एक्ट एज अ परगेटिव इन लार्ज डोज मतलब अगर मैग्नीशियम सल्फेट को हम लार्ज डोज में दें तो परगेटिव की तरह उसके एक्शन मिलती है बट अगर स्मॉलर डोज में दे बट स्मॉलर डोज इज एक्ट एज एंटेसिड एंड लैगजेटिव स्मॉल डोज में दे तो उसको एंटेसिड एंड लैगजेटिव की तरह एक्ट करता है तो आप किस पर्पज़ के लिए दे रहे उसके हिसाब से भी डोज की क्वान्टिटी वैरी होती है और डोज इफेक्ट इन्फ्लुंस डोज पर वो इफेक्ट करता है इन्फ्लुंस करता है तो पेसिस द डॉग ऑफ द ड्रग सॉरी डोसेज ऑफ द ड्रग वेरीज फ्रॉम स्पेसिस टू पेसिस मतलब जो भी अलग अलग स्पेसिस होते हैं एनिमल्स के उस स्पेसिस के वजह से भी डोस चेंज होता रहता है डोस ऑफ द ड्रग फॉर काउ विल बी डिफरेंट फ्रॉम द हॉर्स शिप पी कैट एट्सेट्रा मतलब अगर गाय है घोड़ा है शिप है पिग है कैट है इनके अगर सभी आई में एनिमल्स है पर सभी एनिमल्स का डोज जो भी होता है चेंज होता रहता है स्पेसिस की वजह से ओपीएम एन इज ओपीएम इज नार्कोटिक इवन देन नार्कोटिक इट प्रोड्यूस एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट इन हॉर्स एंड कैटल बट इट शोज नार्कोसिस इन डॉग मतलब कैटल जो नार्कोटिक जो भी ओपीएम है ओपीएम हॉर्स एंड कैटल में एक्साइटमेंट शो करता है बट उसको अगर डॉग में दे तो नारो नैरोसिस उस वहाँ पर होता है नैरोसिस टर्म क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में रिसर्च कर कर बताने बहुत सिंपल है दिस डिफरेंस इन एक्शन आर ड्यू टू द एनाटोमिकल एंड फिजोलॉजिकल पिक्लोरिटीज मतलब क्या जो भी एनाटोमिकल और फिजोलॉजिकल जो भी पोजिशन होती है और जो भी स्ट्रक्चर होता है सभी एनिमल्स का स्पेसिस टू स्पेसिस वाइज वो चेंज होता रहता है इसलिए ड्रग के एक्शन जो भी है पर्टिकुलर सभी स्पेसिस में एक ही नहीं देखा सकता स्पेसिस टू स्पेसिस चेंज होता रहता है डोस और ड्रग भी सो इस पे इस ये भी डिपेंड करता है इफेक्ट करता है तो अभी देखते हैं ट्वेट कैरेक्टर ऑफ द ड्रग ड्रग का कैरेक्टर लार्ज डोज ऑफ द ड्रग इज रिक्वायर्ड इफ इट इज गिवन इन क्रूड फॉर्म ऑफ एनिमल क्रूड फॉर्म फॉर्म टू द एनिमल मतलब कैरेक्टर ड्रग किस कंडीशन में दे रहे अगर ड्रग क्रूड क्रूड मतलब डायरेक्ट नेचुरल से निकाल लाए उस पर कोई प्रोसेस नहीं कोई किसी तरह से पैकिंग नहीं डायरेक्टली अगर अगर एक्स वाई जेड प्लांट है उस प्लांट से अगर एक्स वाई जेड आपको ड्रग मिलता है तो आपने डायरेक्टली प्लांट उनको खिला दिया तो क्या हो सकता है क्रूड ड्रग है वहाँ पर और बाकी भी बहुत सारे कंटेंट होने वाले हैं तो वहाँ पर क्या होगा उस डोज की ज़्यादा जरूरत होगी मतलब उस प्लांट के बहुत सारे पत्ते पत्ते से अगर आप ड्रग बना रहे हो तो बहुत सारे पत्ते देने पड़ेंगे एज कम्पेयर टू ड्रग के डोज मतलब किस कैरेक्टर से आप ड्रग दे रहे हो इसके हिसाब से भी जो भी ड्रग्स डोज है चेंज होता रहता है यहाँ पर एग्जाम्पल भी है फॉर एग्जाम्पल नक्स ओमिका पाउडर इज रिक्वायर्ड टू गिव इन इन लार्ज डोज दैन इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूटिन इन अल्कोलाइड विच इज गिवन इन द स्मॉलर डोज यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल है मतलब नक्सोमिका को अगर पाउडर फॉर्म में बहुत ज़्यादा डोज देना पड़ता है तो उसी में अगर उसका नक्सोमिका पाउडर का जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट और निकाला जाता है उसको स्ट्राचनिन अल्कोलाइड बनाते हैं उसको स्मॉलर डोज में ही देना पड़ता है तो कैरेक्टर भी डिफाइन करता है कि डोज इन्फ्लुएंस करता है कम ज़्यादा होता है सो so, हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं तो तब के तब के लिए घर पे रहो ठीक रहो काम करो मोटिवेटेड रहो टेंशन मत लो फ्री रहो और अच्छे रहो यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ बताना कि लास्ट तक थैंक्स तक वीडियो देखा है बहुत अच्छा लगेगा सो so, मिलते हैं स्टूडियो में बाय बाय